ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള കുപ്പി അഞ്ച് ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യ് ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ കുഴു ഫ്രൈ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കുഴു ഫ്രൈ ആണ് ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാലും താലിയും ഒന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊഴുവ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊഴുവ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അതിൻ്റെ വയർ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തലയും വാലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലയും വാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വിനീഗർ ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ പെരിങ്കായപ്പൊടി ഇതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം അതും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്തിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കൊഴുവൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മതി പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊന്നും അരച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ കൊഴുവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയൊക്കെ വെച്ചു ഇനി മസാലയിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതലായും തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിങ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇത്തിരി കട്ടി വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ എങ്ങാനും ഇട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ചീനച്ചട്ടി വയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ഇത് വറുത്ത് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതെ നമ്മളുടെ ഒരു ബാച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കുഴുവ ഫ്രൈ ഇത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടെ പച്ചമുളകും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലൈമ് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബോളയും വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി